আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা রোজা চলে গিয়েছে আমেরিকাতে আমরা ইফতার করেছি কালকে তো এটা ছিল প্রথম ইফতার আমি দুই জায়গার ইফতার আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার বাসার আর আমার বোন আমাকে পাঠিয়েছে মাঝে মধ্যে আমাকে ভিডিও করে পাঠায় ওরা কি খায় না খায় তো আমি আবার এটাকে একটু এডিট করে আমার চ্যানেলে দিয়ে দেই আমি আমার ভিউয়ারসদের সাথেও শেয়ার করি যে আমার মা বোনেরা ওরা কি খায় ওরা কি দিয়ে আজকে ইফতারটা করলো সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি আপনাদের কাছে আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তো যারা এখনো আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পরবর্তীতে আরও ভিডিও দেখার জন্য তো এখানে যে লাস্টে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম চিকেন রোল বানিয়েছিল তারা তো এইটার একটা ভিডিও আমার কাছে আছে আমি আপনারা চাইলে দেখতে পারেন বা আমি ডেসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে দিব আপনারা দেখে নিতে পারেন চিকেন রোল কীভাবে বানিয়েছিল তো চিকেন রোল কয়েকটা বেজে নিয়েছে এখন ফুলকপির পাকোড়া বানাচ্ছে তো ওদের মানুষ বেশি ওরা বানাতে পারে আর আমার আম্মা তো সবসময় বেশি বেশি খাবার রান্না করে বা এনার্জি আছে ওই দিকে সব কিছুই বানাতে পারেন আমি দেখা যায় যে আমার ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এটা সম্ভব হয় না একটু বানালে আর একটু বানাতে ইচ্ছে হয় না সময়ই পায় না সারা দিন ছেলে মেয়ে অনেক দুষ্টমে করে আর একা একা বিদেশে থেকে একা একা বাচ্চা পালাটা অনেক কষ্ট হয়ে যায় ছোট ছোট বেবি যাদের তারা মনে হয় আমার মনে হয় না যে তিন বেলা ওরা খাবার রান্না করে খেতে পারে কারণ ছোট বেবিদেরকে কিন্তু সময় দিতে হয় ওদের একটা টাইম দিতে হয় ওদের টাইমটা দিয়ে রান্না বাড়া করাটা অনেক টাফ হয়ে যায় তো ওই দিকে আমি এত রান্না করতে পারি না আমার ইফতারিটাও শেয়ার করব লাস্টের দিকে অবশ্যই আপনার লাস্টেরটা দেখবেন তো দেখতে পারবেন যে আমি কি বানিয়েছিলাম প্রথম রোজাতে তো এখন বেগুনি করছেন অবশ্যই আমার আম্মাই করছেন আর আমার বোনেরা হেল্প করে অবশ্যই তো বেগুনগুলোকে গোল করে কেটে নিয়েছে কেটে নিয়ে বেসন দিয়ে তো বেগুনটা করে ফেলেছে সহজেই তো আস্তে আস্তে যে ফ্রাই করার জিনিসগুলো সবগুলো ফ্রাই করে নিবে তারপর ফ্রুটসও কাটবে আশা করি আমার ভিডিওটি একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন যদি আপনাদের কাছে টাইম হয় তাহলে তো এখন পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছেন অনেক ইফতারের আইটেম ওই জন্য আমি সবগুলোই একটু একটু দেখাচ্ছি কারণ এক আইটেম বেশি সময় ধরে দেখালে দেখা যায় যে সবটা শেয়ার করা হবে না তো তাই আমি কেটে কেটে অল্প দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম জাস্ট তো বাজার জিনিসগুলো অলমোস্ট এখন আলুর ছোপ বানানোর জন্য আর একটি আইটেম বানানোর জন্য আমার হাতটা দেখে মনে হচ্ছে যে আমার বোন বানিয়েছে একদম ছোটটা আমার আমাদের বেবি সিস্টার যেটা তো আলুর ছোপ বানানোর জন্য ব্রেড ক্রাম নিয়েছে আর নিয়েছে একটা ডিম ফেটিয়ে তো ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে ক্রাম ব্রেড ক্রামটা লাগিয়ে আলুর ছোপটাও বানিয়ে নেবে তারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ইফতারের আইটেমটা এখানে দুই বাসার না তিন তিন বাসারটা শেয়ার করব আমাদের নিচে যে ভাবি মাঝে মধ্যে আপনারা আমার ভাবির কথা শোনেন যে ভাবি আমাদেরকে মজার মজার রান্না করে দিয়ে যান 
তো ভাবিও আমাদের কি ইফতার পাঠিয়েছেন সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে রোজা মাসে একজন আরেকজন খেয়ে খাওয়ালে অনেক সব এমনিতেও সব আর রোজা মাসে তো অনেক সব হয় আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম আমার আম্মা একদম অল্প তেলে সব কিছুই ফ্রাই করছে আমি আবার এত অল্প তেলে ফ্রাই করতে পারি না আবার ডুবো তেল না হলে মনে হয় যে বাজা হচ্ছে না তো অল্প তেলেই কিন্তু সবগুলো ফ্রাই করে নিয়েছেন বাজার যে জিনিসগুলো এখন চুলাটা বোনা করে নেবেন চুলা বোনা করার জন্য একটা প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছেন তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়েছেন লবণ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজটাকে একটু কষিয়ে নেবেন কষানোর পর ছানা আর আলুটা দিয়ে দিয়েছেন চুলা বোনাটা মোটামুটি সবাই জানেন সবাই পারেন এটা তো সহজেই একটা রেসিপি আর চুলা খাওয়াটা এত বেশি রোজার মধ্যে খারাপ না এটা ভালোই এটা একটা হেলদি বলা যায় কম তেল দিয়ে যদি ছোলা বোনা খাওয়া যায় তাহলে ভালোই হয় তো এখানে কিছু ফ্রুটস আইটেম ওয়াটার মেলন তারপর ছিল গ্রেপস মালটা ম্যাঙ্গো অনেক ধরনের ফ্রুটসে ছিল আর এদিকে হচ্ছে ভাজা পুরীর আইটেমগুলো আর ছোলা বোনা তো এই আইটেমগুলো ছিল মিশে গানের আমার আম্মুর বাসার আর এখন আমি দেখাবো যে আমি কি রান্না করেছিলাম এগুলো তো তার আগে দেখে নেই আমার মা সেহরের জন্য কি রান্না করেছেন আজ এখানে সাতকড়া দিয়ে গরম মাংস সিলেটের একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার সাতকড়া দিয়ে গরম মাংস বনা তো ভাবলাম এটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার সাথে যেহেতু শেয়ার করেছে আমার বোন আমাকে দেয় আমি দেখার জন্য তো আমি বলি যে দেখার জন্যই যেহেতু দেও একটু বেশি করে দিও আমার বিরোধীদের সাথে সেটাও শেয়ার করি তো বিয়স আমি এখন জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম ঘুম থেকে উঠে বয়স ওভারটা দিচ্ছি ওই জন্য আমার বয়সটা বসে আছে কলাটা বসে আছে যেহেতু রোজা মাস তো ওইটাই ছিল মিশে গানের আমার মায়ের হাতে আর এখন চলে আসলাম নিউ ইয়র্কে আমার বাসাতে আমার জিলাপি বানানোর চেষ্টা আর নিচের ভাবি এত মজার জিলাপি বানিয়েছেন তো আমাকে আমাদেরকে অনেকগুলাই দিয়েছেন উনি বানিয়েছেন বেশ কিছুই তো বানিয়ে অর্ধেকটা দিয়েছেন এর রোজার আগেই আর রোজার আগের দিন তো আমি ভাবলাম যে আমিও একটু চেষ্টা করি বাবি যেহেতু এত মজার জিলাপি বানিয়েছে ইনশাল্লাহ আমিও পারব তো আমি চেষ্টা করলাম ভাবির মতো হয়নি আমাদের নিচের বাবি হচ্ছেন একদম প্রফেশনালি রান্না জানেন আমার আম্মুর মতো মজার মজার রান্না করতে পারেন বাবি তো তারপরও চেষ্টা করেছি নেক্সট টাইম হয়তো আরও ভালো হবে আমি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে জেলাপিগুলো বানানোর চেষ্টা করছি আর এখন পর্যন্ত যারা দেখছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখার জন্য এখনও যারা আছেন বাকিটুকু দেখে নেবেন আমার হাজব্যান্ডও জেলাপি বানাবে সেটাও আমি একটু ক্যাপচার করেছি আশা করি আপনাদের কাছে সেটাও ভালো লাগবে আর অনেক ভিউয়ার্সরা কিন্তু আমার হাজব্যান্ডকেও পছন্দ করে মাঝে মধ্যে আমি আমার হাজব্যান্ডকে ক্যাপচার করি তো ওই দেখা যায় ভালো ভালো কমেন্ট আসে যে দেখে অনেক ভালো লাগলো বাই আপনাকে হেল্প করে অনেকে তো দুলাভাইও বলে যে দুলাভাই আপনাকে হেল্প করে তো কমেন্টগুলো পেয়ে আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগে যে যাই হোক আমার ভিউয়ার্সরাও আমার আমাকে যতটুকু পছন্দ করে আমার ফ্যামিলিকেও পছন্দ করে তো এই যে আপনাদের ভাইয়া 
জিলাপি বানালো কারণ আমার হাতে ব্যথা পাচ্ছিলাম আমি আর লাস্টের দিকে বানানোটা সম্ভব ছিল না আমার আমার হাজবেন্ডই বলবো যে আমি বানাই আমার কাছে দাও আমরা দুজন মিলে আমাদের ইফতারিটা বানালাম বেশি আইটেম বানাই নেই কারণ এত বাজাপুরের আইটেম আসলে আমার হাজব্যান্ডও খেতে চায় না আর আমার আব্বুও খেতে চান না পারেন না আর আমিও চিন্তা করলাম যে না খাওয়াটাই ভালো তো এই যে আমার আমাদের এতগুলো জিলাপি হয়েছে জিলাপিগুলো দেখতে লাগতেছে মজাই আর খেতেও কিন্তু তেমন খারাপ হয়নি মার্শাল্লাহ ভালোই হয়েছে প্রথম বানিয়েছি আর এখানে এগুলো আমি রেডি করেছি নিচের বাপের জন্য নিচের বাবিকেও দিয়ে আসব যদিও উনি অনেক আইটেম আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন এই যে এগুলো হচ্ছে নিচের ভাবি দিয়েছেন আমাদেরকে তো এই ছিল আমাদের ইফতার আইটেম প্রথম দিনে আপনারা কে কী দিয়ে ইফতার করেছেন অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন তো এখানে স্যাহারির জন্য আমি দই বসাচ্ছি দইটাকে দুধকে ভালো করে আমি একটু লাল করে জাল দিয়ে নিয়েছি আর আমি রাইস কুকারে বসাবো তো আমি জাস্ট ওয়ার্মে দিয়ে রেখে দিব মিক্স করে টক দইটা মিক্স করে একটা বাটিতে বসিয়ে দিব তো আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তো সবার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ